Y el próximo 22 de julio, el ministro del Interior, Rodrigo Peñilillo, será interpelado por parlamentarios de la Alianza. No obstante, miembros de la UDI solicitaron al intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, que renuncie a su cargo antes que se desarrolle justamente esta acción. Y queremos hablar al respecto, y para eso nos acompaña acá en Cena en el Chile, el jefe de bancada de los diputados de la UDI, Felipe Guard, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver... Eh... Hoy día incluso eh, desde, la, desde, la, desde Renovación Nacional señalaron de que con la renuncia de Huenchumilla no se soluciona el conflicto. Y que incluso que renuncie no, no tiene mayores implicancias, ni es el camino tampoco. ¿Por qué se pide la renuncia entonces? Nosotros creemos que la permanencia de Huenchumilla sí complica las cosas. Creemos que ha tenido una actitud muy parcial. Él únicamente se ha dedicado a defender a un sector eh, que está involucrado en el conflicto que ni siquiera representa el mundo matuche, pero ha dejado totalmente la indefensión a las víctimas de la delincuencia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hace muy pocas semanas, él ha señalado que las personas que tienen fondos en el sur tienen que entregarlo. Es un atentado contra el derecho de propiedad que es garantía fundamental para la libertad. Esos son los fundamentos en los cuales nosotros sostenemos que, por lo menos lo, lo del intendente, no va para más. Bueno, pero eso es por la forma o por el fondo. Porque en el fondo lo que se señala es que, claro, esos terrenos antes de lo que los tuvieran los privados pertenecían justamente al pueblo mapuche. Entonces hay un tema ahí de entrega, que quizás la forma como se está llevando a cabo es lo mejor lo que se está criticando. ¿Usted qué es lo que no comparte de todo esto? No compartimos que se vulnere el derecho a la propiedad que está garantizado en la Constitución. Creemos que eso es gravísimo. Yo por lo menos no había escuchado declaraciones tan graves en muchos años de parte de autoridades de gobierno. El hecho de que un intendente señale abiertamente a través de un medio de comunicación que lo que corresponde es que abandonen los fondos es prácticamente un llamado a tomarse los fondos. Estamos hablando de un país que tiene historia en eso. Es por eso que nos parecen tan delicadas y es por eso que creo que va a ser muy complicada la interpelación para el ministro del Interior que tiene por principal fundamento el conflicto de la Araucanía. Pero ¿por qué entonces, o, o mejor dicho, por qué... Eh... ¿Cómo el Estado se hace cargo entonces en, de, la, de la propiedad, de los terrenos que eran de los mapuches? Eh, si está este, esta vulneración al, al derecho a propiedad en el caso de estos, eh, de estos dueños de fondo, por las palabras justamente del, del intendente, ¿quién se hace cargo entonces de lo que ocurrió anteriormente? El Estado. El Estado tiene que hacerse cargo. No es una solución fácil. Obviamente que durante los gobiernos de la concertación y también en la administración pasada no se entregó una solución definitiva al conflicto. Por eso hoy día sigue aún vigente. Pero hay muchos diagnósticos que apuntan supuestamente a una solución definitiva. ¿Por qué no se logran poner de acuerdo? Hemos visto esta semana semana, que increíblemente eh, gobierno, oposición, se ponen de acuerdo por una reforma tributaria en, en solo un par de conversaciones en semanas. ¿Por qué en un conflicto que lleva cuántos años en discusión, eh, no solo en el Parlamento, a nivel político, no se logran poner de acuerdo, sentarse en una mesa y llegar a zanjar todo esto? Yo creo que el diálogo es la solución. Obviamente que no, quiero ser, no diálogo... quiero ser simplista, obviamente, sí. yo no estoy en el gobierno hoy día, pero creo que el diálogo es la solución y cuando tenemos un intendente y un ministro del interior que... que falta a un intendente que señala que el camino que corresponde es el de abandonar los fondos por parte de las personas que tienen grandes propiedades y se junta únicamente con las personas que han llevado adelante actos de violencia, creo que se evita el diálogo. Y ese obviamente que es el camino más incorrecto. Pero, pero no serán solo los titulares los que está señalando Buenchumilla. Yo creo que no. Él ha señalado, y yo creo en sus buenas intenciones, que él estaba dispuesto incluso a quemarse a Lobonzo por la paz de la Araucanía. Él tiene obviamente un compromiso con la Araucanía que nadie desconoce, pero creemos que ha errado el camino. Y cuando únicamente defiende finalmente a uno de los sectores involucrados y esa defensa parcial es respaldada por el gobierno, creemos que hay antecedentes suficientes para la interpelación, que es un diálogo y no un duelo como nosotros la entendemos, y también para que él de un paso al costado y finalmente le dé lugar a una persona que tenga la posibilidad de juntarse con ambas, ambas partes que están involucradas en el conflicto y sea capaz de entregar una solución ligada a, como usted bien dice, Pero, el diálogo. Porque él, él lo que señala, incluso me quedando vuelta en una de las entrevistas que le hicieron, que él hace todo esto porque la única forma que lo escuchen desde Santiago. Que si él no da este tipo de declaraciones, no estaríamos justamente conversando sobre esto y estaríamos hablando quizás de otros temas. Que lamentablemente el centralismo incluso llega a ese nivel y tiene que generar este tipo de declaraciones titulares para que se toquen los temas. Eso quizás podría decir una autoridad elegida, por lo menos en mi opinión, porque él es una persona que depende exclusivamente de la confianza de la Presidenta de la República. Él forma parte de la Administración del Estado, si bien está situado físicamente en el sur del país, forma parte también de la Administración Central. Él es intendente, de los pocos intendentes que hay en Chile, y naturalmente que forma parte de la Administración del Estado. Entonces cuando él finalmente señala que hay un centralismo excesivo, se está haciendo cargo de un problema en el cual él también participa. Él forma parte del gobierno y, eh, en nuestra opinión, debe formar parte de la solución y no del problema. Pero ¿cómo se hace cargo el Estado, insisto, de esto? Porque Claro, es re fácil decir el gobierno, el intendente, pero también ustedes fueron gobierno cuatro años, antes Michelle Bachelet nuevamente, y finalmente las declaraciones quedan mucho en esto de que el Estado, de que el gobierno de turno, pero ¿quién se está haciendo cargo finalmente de los temas? Yo creo que el Estado, le insisto, no vamos a ser capaces en una entrevista de dar la solución definitiva si ha sido un conflicto que ha durado durante muchos años, porque obviamente es complicado. Pero ustedes internamente a nivel parlamentario conversan las soluciones definitivas. Todo. Lo saben, o sea, lo hemos fuera de cámara, en otras instancias, uno escucha a los parlamentarios y tienen claro cuál es el camino. 
camino. ¿Por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo? ¿O será que se está utilizando esto políticamente para ciertos votos en algunos sectores y que finalmente esto no esté llevando a que la solución definitiva no se ponga sobre la mesa? Yo prefiero pensar que no. Prefiero que esto no se utilice. ¿Prefiere pensar o no sea? Yo prefiero pensar que esto no se utiliza políticamente. Creo que no hay una solución escondida y que finalmente la vamos a sacar por arte de magia. Yo creo que es sumamente complicado. Pero pasa por el diálogo. Y cuando una autoridad niega el diálogo a las personas que han sido víctimas de la delincuencia, obviamente que está errando el camino. Y lo que es más grave, cuando el gobierno central finalmente respalda esa actitud, naturalmente que estamos yendo por el camino más eh, lejano al que finalmente nos puede llegar a encontrar una solución. Porque yo, insisto, lo, lo comparo con lo que ocurrió esta semana. De hecho, muchos quedamos ahí como... como... Qué increíble que se haya logrado un acuerdo, les puede haber molestado a algunos sectores, pero que se haya logrado un acuerdo en un tema que yo creo que hasta hace cinco o seis meses atrás nadie pensaba que se iban a poner de acuerdo. Es un, momento... en un tema económico que nos toca también directamente a cada uno de los sectores políticos. Sí, totalmente. Pero en un tema social, que supuestamente es lo que más debiese importar al Estado, a los gobiernos de turno, ¿por qué ha costado tanto? Usted dice ya, es que hay visiones que se hace acá, o ya, no nos estamos escuchando, o ya, hay declaraciones. Pero siempre hay un ya, siempre hay algo que está pasando ahí. Hay dos posiciones que hoy día no han logrado ser finalmente conversadas en, en torno a una propuesta en común. Nosotros tenemos una administración que ha encabezado la concertación durante mucho tiempo, que creo que desoyó la, la, lo que estaba ocurriendo en la Araucanía y nunca fue capaz de poner el acento donde había que poner la solución, que es el diálogo. Aquí hay una parte que está sosteniendo que las tierras son propias, el, eh, un sector del mundo mapuche, hay un sector muy minoritario del mundo mapuche que prefiere utilizar la violencia para llevar adelante sus propósitos y es también eh, los afectados que son los miembros, eh, las personas que viven en la Urcanía y que tienen no solamente grandes propiedades, sino que muchas veces pequeñas propiedades que son parte de este conflicto violento del que obviamente nadie quiere participar. Insisto, no vamos a lograr una solución definitiva en una entrevista de cinco minutos, esto no se ha logrado en una entrevista en, finalmente en muchos gobiernos de la concertación, pero pasa necesariamente por el diálogo y el día del intendente es un obstáculo para el diálogo. Y que por eso es que hay muchos que incluso la cruzan de maniobra política, que todo esto sería una maniobra, que, 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 que esto eh, de que eh, presente la renuncia, de la interpelación, hoy día mismo lo dijeron desde la misma moneda, que todo esto es una maniobra y que se están mal utilizando algunos instrumentos que están permitidos. Yo creo que no, yo creo que la interpelación es una instancia que nosotros nos permite eh, conversar, dialogar, es una instancia que está establecida en la Constitución y tal como se establece en la Constitución, uno podría incluso interpelar en un máximo de tres oportunidades al año por ministro, es decir, si uno calcula, podríamos tener interpelaciones todas las semanas. Esto es una instancia que está tomada el derecho europeo y donde se, emplea, donde se emplea también con mucha frecuencia. Y es por eso que yo creo que la respuesta es un lugar común por parte de la concertación en decir que nosotros estamos abusando de una instancia. Si ellos la utilizaron poco cuando fueron oposición, no es culpa nuestra. Nosotros creemos que es una instancia para poder dialogar, para sacar respuestas concretas, tal como ocurrió en la interpelación a la ministra de Vivienda, tal como esperamos ocurra en la interpelación al ministro del Interior, especialmente enfocada al conflicto de la Araucanía y en las interpelaciones que el día de mañana resolvamos proseguir. ¿Pues ¿Usted cree que hubiesen estado tan tranquilos si hubiesen interpelado algún ministro? Mire, yo creo que las reacciones que se están dando ahora son lógicas, ¿o no? A mí me parece razonable que se produzca justamente este ambiente en torno a lograr medidas concretas y a compromisos concretos también. Yo creo que las interpelaciones, si bien no son un mecanismo ejecutivo, porque no podemos eh, obligar a la autoridad interpelada a comprometerse con el Parlamento eh, so pena de, de una sanción, sí podemos emplazar a una autoridad frente a la ciudadanía y para que la ciudadanía se forme un juicio de valor en función de si está contestando o no las preguntas que le hace el parlamentario, que en este caso es el diputado Edwards de Renovación Nacional. Pero, ¿usted cree que Huenchumilla, más que pedirle la renuncia, quizás por el rol que está jugando en estos momentos, que es validado por un grupo eh, mapuche que eh, no es menor. Si uno sabe manejar bien el tema, puede ser un invitado, puede ser una persona que quizás ayude, eh, si entra en el sistema del diálogo, a solucionar este conflicto. Hay en RN algunos que lo están señalando. Absolutamente. Yo creo que si él eh, finalmente corrige el camino y se da cuenta de que el diálogo es la solución, o al menos es el, el comienzo de la solución, nosotros no vamos a, a continuar con esta petición de renuncia porque creemos que la persona que tiene que estar a cargo es una persona que propicie el diálogo, que ya hemos comentado en una serie de oportunidades en esta conversación. Yo creo que ese es el camino, el Internet hasta el momento se ha equivocado y esa es la razón por la cual que, estamos que, que Chumilla tiene las capacidades justamente para liderar un diálogo de ese tipo más allá del sector político que representa? Yo creo que sí y tiene que estar respaldado por el Ejecutivo. Yo siento que hoy día el respaldo del Ejecutivo tiene que ver con una... Eh, pretensión del intendente Huachumilla de únicamente representar a un sector de las personas que están hoy día en conflicto y eso es un camino equivocado. Las víctimas de la delincuencia no se sienten representadas ¿Usted cree, usted cree que entonces esa actitud de Huachumilla es una actitud del gobierno central que se lo imponen o una actitud de él? No lo sé. Esa es una de las cosas que queremos conversar en la interpelación. Creo que es uno de los sustentos de este eh, instrumento que nos concede la, la Constitución y obviamente que esa es una respuesta que va a tener que dar el mismo. Si finalmente existe un respaldo por parte del Ejecutivo a las declaraciones cuando él señala que a personas de la localidad tienen que entregar sus fundos o que son salidas de él que no tienen respaldo en el gobierno central. Pero yo creo que hay alguna sospecha de algo, ¿no? Yo, creo que, sí. yo esto. creo que son respaldadas por el gobierno central y eso nos preocupa. Hoy día la ministra Rincón señalaba que en la Constitución está sobredimensionado el derecho a la propiedad. 
Eso es sumamente complicado. El derecho a propiedad es la garantía para la libertad, eso está consagrado en la Constitución Política y eso nos entrega indicios para dónde quieren avanzar con la nueva Constitución que quieren promulgar. Ahora, ¿por qué se habla del mundo mapuche cuando aquí estamos hablando de algunos sectores, de algunas comunidades mapuche que están en conflicto? Nosotros intentamos hacer la diferencia, porque hay muchas personas que llevan adelante manifestaciones y actos finalmente muy violentos que no están representando al mundo mapuche. Por eso intentamos hacer la diferencia entre esos actos violentistas o terroristas, si usted quiere, y las personas que llevan pacíficamente una bandera de lucha que tiene que ver con la reivindicación de las tierras, que nos parece legítimo poner en la mesa de discusión. Lo primero no, lo segundo sí. Pero usted, ¿cómo llevaría adelante un proceso de negociación? Por ejemplo, ayer en la tarde, en uno de los fondos en, en, en la Araucanía, eh, había disparos, estaban quemando una bodega, hablan de cerca de 10 encapuchados que estaban en alguna de las zonas, pero que son zonas complejas de llegar, no es fácil que carabineros lleguen y se metan, son caminos angostos de tierra, muchas veces con, con muchos árboles que se escapan bastante rápido, no los pueden detener. Eh, y eso se está dando a diario el temor es muy grande para algunas comunidades mapuches como para algunos eh, no pertenecientes a las comunidades mapuches a su juicio entonces ¿por dónde podría pasar una solución? porque eso también hay que hacerse cargo del Estado de alguna manera yo creo que sí, primero aplicando la ley no puede haber un doble estándar en distintos territorios del país el territorio eh, eh, involucra finalmente que nosotros apliquemos la ley de una sola manera y creo que la Araucanía a veces existe un umbral demasiado bajo para aplicar el rigor de la ley ¿pero cómo se aplica corresponde? la ley? ¿cómo le da la facultad de carabineros en una zona que insisto, está en un terreno ajeno en un terreno que es sumamente difícil poder trabajar no, no, aquí no Estamos en, una, en, en Alameda, donde hay cuatro pistas, donde los vehículos avanzan. Son caminos que queda uno detenido, derriba en un árbol y hasta ahí no más llegaron. Carabineros no puede hacer absolutamente nada. Hemos visto lo que ocurre en otros países cuando finalmente el Estado termina entregando, entre comillas, el territorio a las personas que eh, revolucionariamente quieren llevar adelante atentados sin, con, sin estar dentro del Estado de Derecho. Eso es un riesgo muy importante. La Araucanía avanza hacia un, eh, hacia un problema mucho mayor y es por eso que nosotros creemos que primero hay que aplicar la ley cronológicamente hablando, y luego sentar a negociar a las personas que llevan mucho tiempo conversando y que no han logrado llegar a acuerdo. ¿Usted cree que todo este odio que podría ir detrás de estas actitudes violentistas, terroristas, como le quieran llamar, en fin, algunos, eh, nacen desde el propio Estado, por culpa del propio Estado? Mire, hay una historia, obviamente que hay una reivindicación por parte del pueblo mapuche que es legítima de conversar, eso nos parece que es totalmente razonable. Hay personas, yo no tengo las pruebas para sostener, que piensan que también hay instancias internacionales, hay organismos internacionales enmarcados y enfocados a que este conflicto se acentúe. Yo no tengo las pruebas para señalar aquello, pero sí considero que hay una legítima demanda por parte del pueblo mapuche, a veces muy, muy mal llevada a cabo por parte de personas que pretenden llevar estas demandas a la opinión pública tras actos violentistas, incluso hemos visto como personas han perdido la vida, han perdido eh, la propiedad privada por estas personas que no representan el mundo mapuche que insisto, llevan adelante eh, mecanismos que terminan desvirtuando y deslegitimando una causa que creo que es legítima ¿Hay algunos que legitiman estas acciones? Mire, yo creo que cuando uno eh, se junta únicamente con las personas que forman parte de movimientos que han propiciado actos, actos, actos de violencia y deja en desamparo a las personas que han sido víctimas está de alguna forma respaldando implícitamente lo primero, lo que a nosotros nos parece muy grave y por eso queremos que sustenta también la presentación de esta interpelación Si usted tuviese que provocar un quiebre en estos momentos para retomar las conversaciones, el diálogo. De, insisto, soluciones que ya están sobre la mesa, que es cosa de aplicarla, quizás juntarse en un par de reuniones, como lo hicieron con la reforma tributaria, y quizás salir detrás del ministro del Interior todos hablando y aquí llegamos a un gran acuerdo para el pueblo mapuche. Totalmente disponible a que eso se produzca. Yo creo que condición que esencial... Quiere, mire, ¿Qué condición, tendría que ocurrir? Condición esencial es que se eh, respete la ley. Hay muchas personas que día viven en la inseguridad, producto de vivir en un sector donde hay una lucha entre dos sectores que lamentablemente les está afectando directamente. Lo primero que corresponde hacer es que se aplique la ley. En función de que exista un Estado pacífico y una aplicación de la ley en todo el territorio nacional, podemos sentar a las partes a conversar. Primero, que se aplique la ley. ¿Y qué tendría que ceder la UDI eventualmente en una conversación? Porque ahí todos van a tener que ceder algo. Mire, eh, nosotros hemos estado dispuestos y eso ha estado totalmente consagrado en lo que ha ocurrido en los últimos días, que hay disposición a dialogar, hay disposición a llegar a acuerdos. Incluso nos sorprende mucho que el Partido Comunista le preocupen demasiado esta política de los acuerdos. Hay sectores incluso del PPD que están totalmente en contra de llegar a acuerdos. Nosotros en la UDI estamos a favor de la política de los acuerdos. Creo que los grandes acuerdos sustentan finalmente las buenas decisiones que se toman en política. Y es por eso que, aunque estemos dispuestos a perder en algunos planteamientos que nosotros hemos hecho públicamente, si el acuerdo implica un bienestar para el país, bienvenido sea. Pero hay que volver tierra, eso es un hecho. O entregar tierra, no sé cuál es la palabra que, que se, se usaría. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer, por ejemplo, en una devolución de tierra, en un programa de devolución de tierras al pueblo mapuche? Si se hace bien, esto ya se hizo. Hay eh, mucha cantidad de tierras que siento, se han y se, sigue, sí. y se, se hizo durante los gobiernos de la concertación y hay que ver cuál es el efecto de eso. Si finalmente en las comunas donde se han entregado estos territorios, estas grandes masas de tierra, se ha provocado niveles de paz superiores a los que existían antes al de la parecer, entrega de tierra. Sí. 
Yo creo que no. Yo creo que no, ¿No? se lograron los objetivos en forma suficiente. Creo que el efecto deseado no está finalmente totalmente logrado y eso implica que hay patas cojas. Yo creo que hay que sentar a las partes a conversar. Aquí no se trata únicamente de despojar a muchas personas que tienen propiedad privada de esas tierras y entregarlas a eh, personas que representan al mundo mapuche. Creo que pasa por sentarlos a conversar, comprender que lo primero cronológicamente hablando es el cumplimiento de la ley y en función de eso eh, el diálogo puede prosperar. Es que... Perdón el, el paralelo, ¿eh? pero es como la ley de violencia en los estadios. Porque uno dice que no, la ley de la violencia en los estadios no funciona. Claro, porque a 100 personitas se le ocurrió dejarla embarrada en un estadio con 60.000 personas y la ley no funciona. Y, y logran hacer de la suya. No es tan así la cosa, uno lo puede llevar a ese extremo en el fondo. Eh, la evolución de tierra entonces, porque hay un grupo de personas que está generando ruido, eh, uno podría entonces pensar que no ha funcionado bien cuando hay personas que eventualmente sí han disfrutado de esa evolución. Cuando se producen atentados eh, contra la propia privada y especialmente contra la vida, naturalmente que estamos frente a un hecho tremendamente grave. ¿Pero pasa por la evolución la de tierra o pasa por otro tema ahí? Pasa por el respeto a la ley. Esto, que, insisto, cronológicamente hablando, lo primero que corresponde es respetar la ley. No es pueden haber atentados. Personas, es que ese grupo de personas difícilmente respetar la ley. Pero siguen matando gente. No, por es, lo mismo eso, se lo digo. Es grave. Por eso lo mismo. ¿Por dónde pasa entonces? Porque una persona que está dispuesta a entrar a disparo, quemar una bodega, sea cual sea, mapuche, no mapuche, da, da lo mismo, es una persona que le da lo mismo la ley. Mientras esas personas sigan haciendo eso en impunidad y las personas que cometen estos actos, tengan el respaldo de algunos sectores que supuestamente representan, yo creo que no, al mundo mapuche, vamos a estar frente a un problema difícil de solucionar. Entonces, ¿quién es el responsable detrás suficiente? de eso, de, esa, de, de que esa impunidad se siga provocando? ¿Quién sería el responsable? Mire, ahí o sea, más allá que, que, que son los que hacen el acto, pero ¿quién es el responsable de eso? Aquí obviamente hay un problema de Estado. Este es un problema país en el que estamos todos involucrados. ¿Pero quiénes son los representados de ese Estado ahí? Sí, lo que pasa punto. es que si usted me dice, ¿a quién hay que apuntar con el dedo que ha sido la persona que ha impedido este acuerdo? Yo creo que no hay, no hay, no hay una persona en particular. Ha sido el Estado de Chile que durante mucho tiempo nos ha hecho cargo de este problema. Y ha habido gobiernos en particular que han preferido pasar al gobierno siguiente este problema. ¿No es cierto? Esta papa caliente. Eso ha dificultado en términos concretos la ¿Y llegada de todos los de gobiernos han decidido pasar esta papa caliente? ¿Nadie se ha logrado hacer mucho cargo de gobierno, esto siendo súper sincero? Yo creo que ningún gobierno ha logrado dar una solución definitiva. Tampoco el gobierno en el que nosotros formamos parte, por supuesto no los gobiernos de la concertación que estuvieron antes que tuvieron mucho más tiempo para poder lograr esta solución uh -huh. y es por eso que estamos conversando esto hoy día, porque este problema sigue vigente, porque hay personas que siguen muriendo porque hay propiedad privada que sigue siendo afectada por actos violentistas que están respaldados supuestamente por un sector que yo creo que no representa el mundo mapuche, pero si el problema sigue vigente es porque el Estado no se ha hecho cargo de forma suficiente Muchas gracias diputado, gracias a usted que esté muy bien. Igualmente. Bueno nosotros vamos a una pausa, regresamos dentro de poco